आज के आलोचना करब कोष और कोषर गठन मध्य प्लसटिक नहीं आलोचना करब तो शुरू ही एक बोली उद्भिद बोली प्राणी बोली हमें जर वर्ण पासी सेटार जो अवश्य कोचुने को फैक्टर क्ज कर तो आप जी एक प्राणी क्षेत्र में बोली उद्भिदे क्षेत्र में विभिन्न रकम कलर पासी क्यों लाल को सबुज को बेगुन विभिन्न कलर होटार मूल एक कारण हम प्लसटिक थार कारण एक प्राणी क्षेत्र में विभिन्न जो कलर हेटी क्यों कारण हमारे ये एक हरमोन कारण हे हरमोनटार नाम हो मेलानोसाइट स्टीमोलेटिंग हरमोन ये हरमोनटार कारण ही एक्चुअल विभिन्न वर्ण नियंत्रण कर तो आपने उद्भिद विज्ञान तो उद्भिद और प्राणी मध्य जो एक पार्थक्य करी उद्भिद उद्भिदे क्योंकि एकम्र प्लसटिक पाई प्राणी कखई प्लसटिक क्योंकि पाबना तो आपबो जो अठारोश तिरशी साले विज्ञानी नाम हे सीम्पार कोषर मध्य दिस्तरी आवरणी निर्मित सर्वबृहत क्षुद्र अंगे नाम जेटी से नाम हे प्लसटिक एखान तक बुझते परलम जो कोषर भरे जे सर्वबृहत क्षुद्रंग रही है मैं विभिन्न क्षुद्रंगाणु रही है इर भरे सर्वबृहत क्षुद्रंगाणु तर नाम ही हे क्यों प्लसटिक युँ अवश्य आवरणी निर्मित थे ये बोल तो एन कथा हलो प्लसटिक हमें जानी जो उद्भिदे विभिन्न उद्भिदे थे आर कार कार प्लसटिक थे ना तो बोली वैक्टरिया सायानो वैक्टरिया जेटा के बीच नीलेप सबुश और एदि के हमें सत्रा जर को प्लसटिक थे तो एन प्लसटिक तीन धरण पाई एक टी के बोली हमारे लिउको प्लस दुई नम्बरे बोली हमारा सूर्य क्षुद्रतार तरंग दर्ग पोछाते वर्णटा एबजर्व करते मैं शोषण करते अवश्य कि बर्णिन हो जा तो लिउको प्लस जखनी बोली जेखने सूर्य आलो पोछते पर प्लसटिक थे से लिउको प्लस जमन बोलते मूल अथवा भूनिम्नस्त रूपान्तरित कांड से एक्चुअलि सूर्य आलो पोछते पर बीखने को बर्ण पासी ना सो यहाँ हमें लिउको प्लस उदाहरण एवं लिउको प्लस के तीन भागे भाग करी एक नामगुल देखी प्रथम नाम एमाइलो प्लस दु नम्बर हमारे प्रोटीनो प्लस जर आक नाम हे एलिरो प्लस एलिरो प्लस तीन नम्बरे हे इलेो प्लस एन आप देखी एमाइलो प्लस का बोल एमाइलो प्लस कथाटार से एमाइलोज थे जी स्टार्चर दो अंश थे स्टार्चर कई अंश थे दो अंश स्टार्चर बांगला हे स्वेच्छार एट दुईट अंश थे एक नाम हे एमाइलोज और आक नाम हे एमाइलो पेक्टिन तेल अवश्य बुझते परि जो एटी हे एमाइलोज तरह से स्टार्स स्वेच्छार संचयकारी लिउको प्लस के बलब हे एमाइलो प्लस दो नम्बर हमें प्रोटीनो प्लस शब्दार मध्य थे प्रोटीन एक शब्द पासी तरह मानी हमारे नाम हे कि एलिरो प्लस तेल प्रोटीन जतियों पदार्थ संचयकारी प्लसटिक के बोल एलिरो प्लस प्रोटीनो प्लस इलेो प्लस जख बोलो जो चर्बी जतियों पदार्थ संचयकारी प्लसटिक के क्यों बोलो हमें इलेो प्लस एगुल हमें सब लिउको प्लस एन जाब क्रोमो प्लस तुम्हारा मन रखा जत रकम उद्भिदे जो वर्ण रही है तब सबुज व्यतीत तेल सबुज व्यतीत अन्न जेको वर्ण प्लसटिक की बोलो हे क्रोम प्लस तेल तुम्हें जो बला है जमन आप गाजर कथा बी फुल पापड़ कथा बोली यूल कैराटी मैं विभिन्न रकम वर्ण कथा जो बी तक से क्रोम प्लस उदाहरण हो जाए आने समय एक प्रश्न है जो टमेटो जखे काचा थके तक क्यों थे सबुज क्यों ये टमेटोटा जो आब मानी पेके जाए तक क्यों से आर लाल जा 
আমরা দেখছি যে এখানে অ্যাকচুয়ালি যে সবুজটা ছিল তার মানে হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট হচ্ছে সবুজ এই সবুজটা কিসে পরিণত হচ্ছে ক্রোমোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হচ্ছে কিসের উপস্থিতিতে সূর্যালোকের উপস্থিতি এটা একটু মনে রাখুন এখন কথা হলো অনেকের একটি প্রশ্ন যে গাজর তো আমাদের অ্যাকচুয়ালি মাটির নিচেই হচ্ছে তাহলে সে আবার বর্ণ কেন হচ্ছে এখানে একটি কথা তোমরা মনে রাখবা দেখো আমরা শুরুতেই বলেছিলাম যেখানে বর্ণ তৈরি মানে শোষণ করার ক্ষমতা রয়েছে তারই কিন্তু বর্ণ আসবে যা শোষণ করার ক্ষমতা নেই তার বর্ণ তৈরি হবে না সো এখানে আমরা দেখছি গাজর সেই সূর্যের আলোকে সে কিন্তু অ্যাবজর্ব করে নিতে পারছে যে সূর্যের যে তরঙ্গ দুর্গ সো সে কারণে কিন্তু তার বর্ণটা তৈরি হচ্ছে তো এখন আমাদের প্রধান যে জিনিসটি আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে কোরোপ্লাস্ট এটা আমাদের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্য কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আসি তাহলে আমরা একটা কোরোপ্লাস্টের চিত্রে আমরা তা কোরোপ্লাস্টকে আমরা শুরুতেই বলে নেই এটাকে আমরা কোষের রান্নাঘর বলি কি বলি আমরা কোষের রান্নাঘর তো অনেকে আমরা বলি যে কোষের যে রান্নাঘর করা বললাম তো কেন রান্নাঘরে কি হয় অবশ্যই আমরা বলি সেখানে খাদ্য আমরা প্রস্তুত করি তাই না তাহলে এখানে কিভাবে সেই খাদ্যটা প্রস্তুত হচ্ছে আমরা সেটাকে একটু চিত্রের মাধ্যমে আগে একটু বর্ণনা করে তারপর আমরা কাজগুলো দেখাবো যে সেটা কিভাবে হচ্ছে তো আমরা এখন বলি যে একটি তোমার কোরোপ্লাস্টের চিত্র আমরা দেখতেছি তো কোরোপ্লাস্টের চিত্রের মধ্যে প্রথমে আমরা যেটি পাচ্ছি সেটি হচ্ছে একটা আবরণ আমরা শুরুতেই বলি যে আসলে যে কোনো আবরণই হচ্ছে এখানে দিয়ে স্তরে এবং এই আবরণ অলওয়েজ লিপিড এবং প্রোটিন নির্মিত দুই নম্বরে হচ্ছে যে যে কোনো কিছু অবস্থান করার জন্য তার মাতৃকে দরকার মানে হচ্ছে ম্যাট্রিক্স দরকার কারণ সেলের ভিতরে বা কোনো একটা অঙ্গাণুর মধ্যে যত বিক্রিয়ে ঘটুক না কেন সব কিন্তু তার কোথায় ঘটে তার মাতৃকাতে ঘটে মাতৃকে ছাড়া তো কোনো কিছু অবস্থান করা পছিবল না সো এ ধরনের আমরা দেখছি যে এখানে এই আমরা গ্রানাম দেখছি এই যে লেমিনি বলছি তারপর রায়বোদন দানা দেখছি এগুলো কিন্তু সব কোথায় অবস্থান করছে তার ম্যাট্রিক্সে অবস্থান করছে এক কথা আমরা বলতে পারি যে এই যে কোরোপ্লাস্টের মধ্যে যত রকমের বিক্রিয়া ঘটছে সেটি কিন্তু কোথায় ঘটছে তার ম্যাট্রিক্সে বা মাতৃকেতে এবং তোমাকে এটাও যদি বলা হয় বিভিন্ন এই যে অঙ্গানে এগুলোকেও কিন্তু ধারণ করে কে অ্যাকচুয়ালি ম্যাট্রিক্স ধারণ করে দুটো এবার আমরা দেখব যে এই যে তার মাতৃকা রয়েছে মাতৃকেতে আমরা যখন দেখি এই যে আমরা এক একটা দেখতে পাচ্ছি এগুলোকে আমরা এক একটাকে বলি আমরা গ্রানাম কি বলি আমরা গ্রানাম তাহলে আমরা গ্রানাম দিয়ে বললাম প্রথমে আমরা দেখব যে এই যে একটা মিলে যে গ্রানাম হলো কিভাবে হলো এই যে গোলগুল আমরা এক একটা দেখতেছি এগুলোকে আমরা বলি থাইলে কয়েড কী বলি আমরা থাইলে কয়েড এই নামটা অবশ্যই আমরা মনে রাখব থাইলা কয়েড এই থাইলে কয়েডগুলো যখন স্তূপের মতো সজ্জিত হয় একটির উপর একটি সজ্জিত হয়ে যে অবস্থাটা সৃষ্টি করে সেটার নাম হচ্ছে গ্রানাম এটি আমরা বহু বছরে বলি গ্রানাম তা আমরা সাধারণত বলি যে কোনো প্লাস্টের এখানে প্রায় চল্লিশ থেকে ষাটটি গ্রানাম থাকে তো এখন কথা হলো যে এই যে গ্রানাম একটির সাথে আরেকটি গ্রানাম যে সূক্ষ্ম নালিকে দিয়ে সংযোগ তৈরি করে তাকে বলি হচ্ছে আমরা স্ট্রোমা ল্যামিল স্ট্রোমাটা কেন বললাম এই আমরা দেখি সেটা হচ্ছে যে কোরোপ্লাস্টের যে ম্যাট্রিক্স বা মাতৃকা সে ম্যাট্রিক্স বা মাতৃকাকে কিন্তু আমরা বলি এস্ট্রোমা কি বলি আমরা এস্ট্রোমা তার মানে হচ্ছে যে একটি গ্রানাম আর একটি গ্রানামের সাথে যখন একটি নালি দিয়ে সংযোগ তৈরি করে তার মানে হচ্ছে এস্ট্রোমার উপর দিয়ে কিন্তু তার নালিটা যায় এ জন্য আমরা তার নাম বলছি এস্ট্রোমা ল্যামিলি এটা মনে রাখতে হবে এরপর হচ্ছে এখানে রাইবো জমদানা থাকে কি দ্বারা থাকে রাইবো জমদানা তা তোমরা অবশ্যই মনে রাখবা এই রাইবোজন দানার কাজ হচ্ছে আমরা বলি যে প্রোটিন তৈরি করা কি তৈরি করা প্রোটিন তৈরি করা তাহলে আমরা একটা কথা বলি যে এই যে প্রোটিন দিয়ে তার কি কি তৈরি হয় এটা অনেকে জানতে চায় তো আমরা সাধারণ ক্ষেত্রে এই প্রোটিনটা সে দুইভাবে ব্যবহার করে একটি হচ্ছে তার মেম্ব্রেন গঠনে ব্যবহার করে এবং আরেকটি হচ্ছে সে বিভিন্ন এনজাইম টেনজাইম যে তার জন্য দরকার বিক্রিয়ার জন্য সে এনজাইমগুলো কিন্তু এই প্রোটিন দিয়ে গঠিত হচ্ছে তাহলে আমরা অবশ্যই বলবো যে রাইবোজমের তার কাজ হচ্ছে প্রোটিন তৈরি করা এই প্রোটিনের কিছু অংশ তার মেম্ব্রেন গঠনে অংশগ্রহণ করবে আর কিছু অংশ তার কী কাজে এনজাইম গঠনে অংশগ্রহণ করবে আর এদিকে আমরা যেগুলো পেলাম সেগুলো হচ্ছে তার মেম্ব্রেনটা পেলাম ডিএসপরি আবার তারপর ম্যাট্রিক্সকে আমরা কী বলি স্ট্রোমা বলি স্ট্রোমাতে কী থাকে বিভিন্ন এনজাইম থাকে তারপর হচ্ছে এখানে যে থাইলাকয়েডগুলো থাকে এই থাইলাকয়েডগুলো দেখতে কিসের মতো থলি আকৃতি এটা একটু মনে রাখবেন থাইলেকয়েডটা কিসের মতো থলি আকৃতি থাইলেকয়েডগুলো সজ্জিত হয়ে তৈরি করে কি গ্রানাম কি তৈরি করে গ্রানাম একটি গ্রানাম আর একটির সাথে যে সংযোগকালী যে সূক্ষ্ম নালিকা সেটির নাম হচ্ছে এস্ট্রোমা ল্যামিন তাহলে এবার আমরা যে গঠনটা আমরা দেখলাম এরপর আমরা দেখব যে কোরোপ্লাস্টের আমরা কাজ দেখি 
কোরোনোপ্লাস্ট সাধারণ ক্ষেত্রে আমরা বলি যে কাজগুলো বলার আগে আমরা একটু বলি কোরোনোপ্লাস্টের আকৃতি বিভিন্ন রকম হতে পারে যেমন সেটা তারক আকৃতির হতে পারে জালিক আকার হতে পারে পিস্তা আকৃতি হতে পারে বিভিন্ন এরকমের আকৃতি হতে পারে তো আমরা সাধারণত বলি যে এই যে কোরোনোপ্লাস্ট একটি ছেলের রান্নাঘর হিসেবে চিহ্নিত করা হলো তাহলে এখানে কী ঘটনা ঘটছে প্রথমে কাজ হচ্ছে যে আমরা বলি যে এখানে যেহেতু ক্লোরোফিল থাকে কি থাকে ক্লোরোফিল থাকে অবশ্যই আমরা বলি এটা খাদ্য তৈরি শেষ সম্পর্ক এখানে আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে সরকারের তৈরি খাদ্য প্রস্তুত করা দুই নম্বরে হচ্ছে প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরিত অংশগ্রহণ করা এবং সূর্যলেখের উপস্থিতিতে এডিপির সাথে কার সাথে এডিপির সাথে এতে ইনঅর্গানিক ফসফেটকে যুক্ত করে সে এডিপি তৈরিতে সাহায্য করে তাহলে সূর্যলেখের উপস্থিতিতে এডিপি সে যে এডিপি তৈরিকে পলা করাকে বলা হয় ফটোফসফরাইলেশন অবশ্যই নামটা মনে রাখতে হবে যে এডিপি এডিপির সাহায্যে মানে সূর্যলোকের সাহায্যে এডিপি থেকে এডিপি তৈরির প্রক্রিয়াকে আমরা কী বলবো ফটো ফসফরাইলেশন ফটো মানে সে আলোর উপস্থিতি তার মানে সূর্যলোকের উপস্থিতি তারপর হচ্ছে আমরা বলি যে ফটো রেসপিরেশনে সাহায্য করে ফটো মানে ইস আলো রেসপিরেশন মানে শ্বসন আলোর উপস্থিতি যেটা শ্বসন সেটাও কিন্তু কে নিয়ন্ত্রণ আমাদের করোনোপ্লাস তারপর হচ্ছে বলি আমরা সাইটোপ্লাদমিক ইনহেরিটেন্সে সাহায্য করা দ্যাটস মিন সাইটোপ্লাদমের ভিতরে আমাদের যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে বংশগতিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সেটাও কিন্তু সে ধরে ধারণ করে নিতে পারে যে কারণে আমরা বলি সাইটোপ্লাদমিক ইনহেরিটেন্সের সাহায্যে ইনহেরিটেন্স মানে হচ্ছে পূর্ববর্তী একটা বৈশিষ্ট্য সাইটোপ্লাদমের এটাও কিন্তু সে ধারণ করে নিয়ে রাখতে পারে এটা কিন্তু সাইটো ইনহেরিটেন্সে সাহায্য করা তো এখন আমরা বলি যে এই যে কোরোপ্লাস্টের কথা আমরা বললাম তাহলে আমরা কোরোপ্লাস্ট ওভারঅল মিলিয়ে আমরা কী দেখলাম যে এখানে আবিষ্কার করেছে কি তারপর হচ্ছে তার গঠনটা কেমন এবং তার কাজটা কেমন তাহলে অবশ্যই তোমরা এটা ভালো করে দেখবা এবং এটা বোর্ড পরীক্ষা বা ভর্তি পরীক্ষার জন্য অবশ্যই খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে এ পর্যন্ত আমরা আজকে প্লাস্টিকের ঘটনা শেষ করে